ударене. Мне необходимо срочно видеть его превосходительство. Его превосходительство принимает посетителей только по предварительной записи. У меня к нему срочное дело. Мой брат, заключенный пересыльной тюрьмы, тяжело болен. Я хочу просить разрешения приносить ему еду из дома. Я лично хочу просить об этом господина министра. Я знаю его доброту. Он разрешит мне. Как прикажете доложить о вас? Княгиня Белосельская и Белозерская. Извините, господа. Сидите, сидите. Сюда, да? Я знаю доброту Леонида Аркадьевича. Он разрешит мне. Прошу. Благодарю. Присаживайтесь, княгиня. Доставленное в охранное отделение департамента полиции злоумышленница на допросе показало, что вступила в боевую организацию партии социалистов-революционеров, которая поставила своей целью совершение террористических актов, направленных против высших должностных лиц империи. Злоумышленница назвала Зинаидой Рогозниковой, потомственной дворянкой, после чего заявила, что от всех дальнейших показаний отказывается, и на вопросы отвечать не желает. Августа 1906 года, после окончания молебна по случаю открытия нового павильона Нижегородской ярмарки, генерал-губернатор барон Унтербергер вышел из Богоявленского собора. Один из находившихся при входе нищих богомольцев дважды выстрелил в него. Террорист был убит разъяренной толпой. При нем не было найдено никаких документов. Для установления личности неизвестного от его тела была отделена голова, заспиртована и выставлена для публичного опознания. Спустя два месяца в Тамбове Возле своего дома был убит вице-губернатор Преображенский. Бросившая бомбу назвала Соловьевой Анной Сергеевной, заявив, что убила Преображенского за организацию жестокого подавления крестьянских волнений. Thank <laughs> you. 
совершенно верю в успех. Великий князь будет убит. Но только первая бомба должна быть мне. И в Харькове должен был стрелять я. И вдруг узнаю, что не я, а Качура. Качура рабочие мод дали предпочтение. Вот теперь великий князь. Первая бомба должна быть мне. Я имею на это право. Почему вы пошли в террор? Для меня все революция в терроре. Я верю в террор. Да, сейчас нас мало, но, но завтра нас будет много. Тогда, может быть, конечно, меня уже не будет. Но я счастлив и горд. Ведь это я убью великого князя. Ваня, пойди, пожалуйста, подожди меня у двери. Он не понравился вам? Он странный какой-то. Вы его хорошо знаете? Да. Он учился с моим младшим братом в гимназии. Это будет толковый работник. Я говорю, ли он поэт? Разве это мешает террору? Террору мешает все. Слепая вера. Возвышенный романтизм, фанатизм. Хорошо, если вы ему так верите, я не против, чтобы он был в нашем деле. Теперь о самом деле. Двое наших людей станут извозчиками и будут вести наблюдение за князем. Такой способ применяла полиция, но никогда еще не применялся в боевой организации. Мне не понравился ему Жорж. Понравился. Все в порядке. Убьем князя Жорж. Непременно убьем. Ты же в Христа веруешь. Да, верю. Вань, а ведь Христос сказал, не убей. Знаешь, Жорж, нужно, чтобы люди друг друга любили. Чтобы Бог был с ними и в них. А люди про Бога забыли, ожесточились и озверели. Потому поднимают меч не от силы, поднимают, а от страха и слабости. Чего ты смеешься? Ты словно поп приходской. Ну и пусть поп. А ты мне скажи, можно жить без любви? Конечно, можно. Как? Как? Это... Плевать на весь мир. Ты шутишь? Нет, не шучу. Ладно, все, Вань. Сейчас расстанемся. Я сам тебя найду.
Садитесь, барин, ко мне. Прокачу. Он и сегодня поехал в Кремль. Федор погнал за ней. Вчера я, сегодня он. Мы убьем его, Жорж. Непременно убьем. Поехали. И долго нам с вами в извозчика ходить, Жорж. Мы должны изучить его маршрут, время выезда. Хорошо изучили. Как очень наш могу отбарабанить из дворца налево, а потом за угол дальше. Скажи, ты зачем пошел в террор? Была тут одна. Со мной солидарна. Вроде жена. Чего убили ее? Она на демонстрацию пошла. Казаки стали их разгонять и забили на гайками. Обязательно князя взрывать, еще не царя. Это решение Центрального комитета. За комитет такой бестолковый. Дураку ясно, что. Царя веселее взрывать, чем какого-то князя. А ты знаешь, что на границе таможенный офицер попросил меня показать чемодан? Я раскрыла. А он спрашивает, а что это у вас? Я вообще не испугалась. Говорю ему, мой отец владелец парфюмерной фабрики в Киеве. Просил меня привезти ему из Парижа тутового масла для изготовления косметического крема по новейшему рецепту. Он взял на палец динамит, сморщился и говорит, если бы моя супруга знала, из какой гадости делают ее ночной крем. Ты знаешь, мне кажется, я жила только для того, чтобы встретить тебя. Ты грезился мне во сне. И молюсь о тебе. Кто это? Мама. Когда ты рядом, я себя чувствую еще маленькой девочкой, еще ребенком. Я знаю, я ничего не могу дать тебе. Но у меня есть любовь.
ты же уходишь. Да, мне пора. А завтра ты придешь? Привык к нелегальной жизни, привык к одиночеству. Не хочу знать будущего, стараюсь забыть о прошлом. У меня нет родины, нет семьи, нет имени. Даже отсюда, за десяток верст, я явственно вижу дворец и его в нем. Как будто я не здесь, а там, рядом с ним. Вместе с ним подписываю бумаги, вместе с ним иду по дворцу. Вместе с ним молюсь Богу, вместе с ним ложусь спать. У меня нет ни ненависти к нему, ни злобы. Я равнодушен к нему, но я хочу его смерти. Завтра в девять должны быть готовы две бомбы. Ты Жорж. Что? Ты не останешься? Завтра в девять я заеду за бомбами.
Hernán. Можно мне с вами? Я хочу, чтобы ты мне тоже дал бомбу. Понимаешь, Анна. Джордж, не надо ничего говорить. Я так хочу, понимаешь? Я должна умереть. Я решила. Джордж. Ты что? Анна. Я вечером буду у тебя. мы были подавлены неудачей. Федор предположил, что причина столь внезапного изменения маршрута князя и его сверхъестественное чутье на опасность. Однако причина оказалась намного банальнее. Из вечерних газет я узнал, что князь поехал в тот день не в Кремль, а на вокзал, откуда отбыл в Петербург на празднование именин императрицы. Бриан. Бриан. А, Бриан. Разрешите войти? Да, конечно. Прошу вас. Я тоже из Вильны. Вы ведь приехали из Вильны? А, да, да. Я случайно увидел запись в конторе. А разрешите присесть? Да, да, конечно. Фамилия Гашкис. Я редактор-издатель торгово-промышленной и финансовой газеты. И прошу вас сотрудничать у меня. Я не писатель. Я представитель торговой фирмы. Что значит не писатель? Что значит представитель торговой фирмы? Но 
какой фирмы вы представитель? Я боюсь, я вам не смогу помочь. Не нужно собираться. Значит, вы англичане. Что делать? Более двух часов я метался по Москве. С извозчика на извозчика, с конки на конку. Потом опять на извозчика. Гашкис неотступно следовал за мной. Уходить. Федор, за мной следят. Кто? Пес какой. Ну, чего делать будем? Револьвер при тебе. Восемь патронов. Идем. Я буду стоять на улице, и если выйдешь отсюда, я тебя пристрелю. Пес поганый. Гляди, Жорж. Это он за мной. А не приехал. А, приехал он, уедем мы. Я занят, господа. Я же сказал, я занят. Гони. Ты смотри, гнида, не послушался. Вернуться, что ли, пристрелить? Ладно, пусть поживет пока. Я даже картуз там забыл.
Пошел. Пошел. Как же они тебя высадили, Жорж? Не знаю. Сегодня же с вами продавать лошадей уезжать из города. А ты? Я тоже уезжаю. А князь так хотелось в князя бомбу бросить. Ничего, ничего. Мы его непременно убьем. Пока прощай. Прощай. Федор поехал в Полтаву к родителям. Ваня в Ярославль к брату. Я поехал за границу. Спустя месяц я возвратился в Москву. Я снял меблированную квартиру, купил автомобиль и играю роль богатого иностранца. Шофера, которого прислал Валентин Кузьмич, зовут Генрих. Кофе куда подавать? Кофе. В кабинет. Конспиративная сторона нашей жизни разработана во всех мельчайших подробностях. Эрна моя содержанка, бывшая певица из Буф. Федор Лакей. Ваня уличный торговец. Приходящая Керни, мое отсутствие хозяйка квартиры, спрашивает ее, сколько я положил на ее имя денег в банк, удивляется, что не видит на ней драгоценностей и убеждает ее уйти от меня на другое место. Эрна отвечает, что она живет со мной не из-за денег и драгоценностей, а по любви. Ей эту роль играть не надо. Я знаю, что ты не любишь меня. Я все равно люблю тебя. Я буду любить тебя до самой своей смерти. Я сплю с Эрной, но думаю о Елене. Я встретил ее на второй день после возвращения в Москву. Забыли меня? Нет, я не забыл. Где вы жили, что делали? О чем думали все это время? Э, я думал о вас. А, не думайте обо мне. Почему? Ну почему я должен не думать о вас? Потому что вы замужем. Трагедия любви долга. Трагедия законного брака. Я понимаю. Вы знаете, я вот смотрю на вас, и мне кажется, что вы не вы. А кто-то чужой, но все-таки очень милый.
Папиросы, почтовая бумага, карандаши. Папиросы, почтовая бумага, карандаши. Парень, проходите мимо, купите голубку. Пять копеек десяток. Папиросы. Он и сегодня выехал 12 часов. И поехал той же дорогой. Папиросы, почтовая бумага, карандаши. А это кто? Это его дети. Надо делать дело, Жорж. Ждать не в моготу. Папиросы, почтовая бумага, карандаши. Ходим, ходим. Накануне я получил сообщение от Валентина Кузьмича, что курьер из Женевы сегодня привез динамит, из которого Эрна должна изготовить бомбы. В этот же день я нанимаю несгораемый ящик в банкирском доме и кладу туда чемодан с динамитом. Стоженко. Значит, вы этот год жили за границей. Я даже знаю, зачем вы вернулись. Послушайте, я в этом ничего не понимаю. Но скажите, зачем? Посмотрите, как здесь хорошо. Цветут цветы, поют птицы. А вы думаете о чем? Живете чем? Смертью. Послушайте, вы это делаете лишь потому, что сказали себе, что так нужно? Нет. Нет? Я сказал себе, я так хочу. Вы... Так хотите? Один мой знакомый, бельгийский офицер, служил в Конго. Он там был один, только 50 его черных солдат. Кордон его стоял на берегу большой реки в лесу, а на том берегу жило племя независимых негров со своим царьком, законами. День сменялся ночью, и вновь приходил день, и все та же мутная река, и те же черные тела. Иногда от скуки он брал в руки ружье и старался попасть в какую-нибудь курчавую голову на том берегу. От скуки. Когда его солдаты ловили кого-нибудь с того берега на этом, то привязывали к столбу и расстреливали. Как мишень. И наоборот. Когда кто-нибудь из его людей попадался там, то ему разрубали руки, ноги и оставляли так лежать на всю ночь. А утром и голову. Убили. Зачем вы мне это говорите? Я спрашиваю. Чем? Чем мы, цивилизованные люди, отличаемся от дикарей? Вот если не уби, то мы точно такие же разбойники, как они. А если око за око, то... Чему оправдание? Я так хочу, я так и делаю. Елена, вы любите мужа? Вы не любите меня. Bonjour, 
следующие дни я забываю о ней. Я живу как в лихорадке. Вся моя воля в одном желании – убить его. Значит так, Генрих, приезжайте, найдите Ивана, предупредите его, что мы должны встретиться в 10 в Тиволе. Федор, Генриха в авто офицерский мундир, переоденешься и тоже в 10 в Тиволе. Я хотела рассказать тебе. Ты знаешь, Генрих. Что, Генрих? Вчера вечером сказал мне, что любит меня. Ну, и что? Я же его не люблю. Я люблю только тебя. Ты не ревнуешь? Ревную я? Тебе все равно. Ты меня не любишь совсем. Эрна, иди ко мне. Скажи, что любишь. Любишь. Эрна, завтра к утру должны быть готовы три бомбы. Уже завтра? Да, завтра. Завтра, сразу после покушения, мы все покинем Москву. И, может быть, мы с Эрной больше никогда не увидимся. Мне вдруг становится жаль ее. генералом делать. А то тут прицепился полковник один, что ему честь не отдал. Давайте решать, кто будет первым. Первое место мне. Непременно мне. Генрих, я жду очень давно. За мной право, за мной первое место. Ты что? Федор? Да я всегда готов. Ты же сколько, по-своему, вот это платье стоит? Не знаю. Рублей 200. 200? Я когда на заводе работал, 
Целковую день получал. А что если их всех? А? Что их всех? Бомбой. Зачем? Чтобы знали. Что знали? Что рабочие люди мрут, как мухи. Мы не анархисты. Чего? Это будет анархия. А мы не анархисты. Какое слово. А мне все одно, как мы называемся. Вот идет костюм, за 200 рублей покупают. А детишки копеечку просят. Это как? Тихо. Нет, правда, на свете. Мы работаем день деньской. Матери воют, сестры шляются по улицам. Послушайте, я вот что думаю. Ведь легко не попасть. Ну, бросить с рук ведь не всегда попадешь. Что тут думать? Подошел к окну, бросил стекло. Готово дело. Нет, я так не могу. Что не можете? Чтобы это... Чтобы Ваня первым шел. Он же погибнет. Лучше я пойду первым. Вот что, Генрих. Или дело. Тогда прекращайте все эти ваши разговоры. И вы разговариваете. Ну, доступайте назад. В университет. Вот и конец, Джордж. Конец, Ваня, да. Я так рад. Я очень устал. Устал нервами. Но знаешь, вот я завтра убью его. Ведь Христос сказал, не мечом, а любовью спасется мир. Иду убивать, а сам слово Христа верю. Больно. Христос сказал, не убий. И ученик его, Петр, обнажил меч для убийства. Христос сказал, любите друг друга. И Иуда предал. Христос сказал, не судить вас пришел. Но спасти. И сам был осужден. Две тысячи лет назад, Вань, в кровавом поту молился. А ученики его спали. Две тысячи лет назад народ обредил его в Багреницу и сказал Пилату, возьми, распни. И вот теперь Петр берет в руки меч, Анна с Каифой судит. Люда предал. Так стало быть, он не лоза, а мы не ветви. Вот ты жож. Богу не веришь, в социализм не веришь, в любовь не веришь. А ведь без веры все, что мы делаем, путь наш к Смердякову. И тогда мы есть самые обыкновенные убийцы. Так не убей. Уйди. Уйди. Как можешь ты так говорить? Да, убийство – тяжкий грех. Но нет больше той любви, чем за други свои положить душу свою. Не жизнь, а душу. Если крест тяжел, возьми и неси его. Если грех велик, прими его. Господь пожалеет и простит тебя. Прощай, Жорж. Прощай, Вань. Вань! Ты не думай об этом. Это все вздор. Вздор.
Открыть ворота. Ведь я правильно сделал, Жорж. Ведь я не мог кинуть бомбу, если там дети были. Ведь мы должны убить князя, не детей. Ведь не было такого решения. Все погибло. Все погибло. Молчать. Что за вздор? Ничего не погибло. А Федор? Федор убит? Федор убит. И что? Ну, вы подумайте. Как? Как ты мог пропустить карету? Я не знаю. Я стоял минут десять, потом вижу, шпики заметили. Я пошел, они за мной. Я быстрее. Тут он, наверное, и проехал. Вы все мне не верите. Вы думаете, я струсил? Я верю тебе, Генрих. Вот что, Генрих. Возвращайтесь-ка назад в свои университеты. И не надо думать больше о терроре. Не всякий обязан бросать бомбы, стрелять. Попробуйте себя в мирной работе. Вы не можете мне запретить. Идите. Это я. Я виновата, что Федор погиб. 
что вторая бомба не взорвалась. Ваня, мы убьем его. Кто мы? Ваня один. А я? Мы убьем его. Я и Ваня. Как? Мы войдем в дом и взорвем его. Как войдем в дом? Застрелим охрану. И войдем. Но там… Что там? Там семья, дети. Допускай. Мы войдем в дом и взорвем его. Жорж. Что? Как ты смеешь так говорить? Кто дал тебе такое право? Кто позволил тебе? Да я сам позволил себе. Ты? Да я! Я! Хорошо. Тогда мы сделаем это на улице. Ты думаешь, я ради детей? Нет. Дворец большой. Ну, мы застрелим охрану. Войдем в дом. Дворец большой. Мы можем просто не найти его. Комнат много. Комнат много. Много. Вы съехали с квартиры? Да. Я теперь поселился в гостинице. По новому паспорту, который вы прислали. Джон Рибли. Англичанин. Есть мнение, Жорж? Упразднить вас, вашу боевую группу. Чье мнение? Центрального комитета. И вы так считаете? Если будет решение Центрального комитета, вы будете обязаны подчиниться. Вы считаете, нас можно упразднить? Если Центральный комитет примет такое решение, то… То комитет, а то мы. Я еще не все сказал. В комитете рассматривается вопрос о прекращении террора. Обещана Конституция. И что? Что с того? Знаете, Жорж, складывается впечатление, что вы буквально одержимы убийством великого князя. Скажите, вы зачем пошли в террор? Я это уже говорил когда вступал в боевую организацию. Жорж, вы не сможете его убить. Вас осталось только двое, для такого дела это мало. Поймите, у вас нет шанса. Вы все время живете здесь? Как я боялась за вас. Если бы вы знали, как я боялась. Так страшно. Или я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. А муж? А что муж? Ты с ним. Сейчас я с тобой. Будь со мной всегда. Ты такой странный. Ну как можно любить всегда?
Мне пора. Как ты можешь целовать двоих? А что за дело тебя, кого и когда я целую? Разве я знаю, кого ты целовал и кого целуешь? Сегодня я люблю тебя. Разве ты не рад? Несчастлив? В счастье нет греха, нет обмана. Ну, конечно, ты не знаешь счастья. Вся твоя жизнь — только смерть. Ты железный. Солнце не для тебя. Но зачем думать о смерти? Образ Елены заволокло туманом. Я снова один. Я всю жизнь один. Вокруг меня всегда люди, но что мне до них? Я думаю только о нем. Я думаю, нет любви, нет мира, нет жизни. Есть только смерть. И смерть — венец. И еще смерть — терновый венец, как думает Ваня. Пусть так думает. Я только что прочитал в газете, что послезавтра в Большом театре состоится спектакль в пользу Красного Креста, находящегося под покровительством Великой Княгини. Он не может не быть там. У нас будет только одна бомба. Как одна? Ты что говоришь? Часть динамита испортилась. Жорж, я не виновата. Этот динамит нельзя держать долго. Ты меня не любишь совсем. Что ты говоришь? Неудача за неудачей. Ты говоришь о любви. Джордж, милый! Уйди. Завтра. В восемь. Должно быть готово. Ваня, у нас только одна бомба. Ты не можешь идти. Ты руководитель. Если с тобой что-нибудь случится, дело погибло. 
А если погибну я, ты организуешь все сначала и доведешь до конца. Ты думаешь, я не брошу, если там дети будут? Я брошу, Жорж. Если Господу это угодно, я брошу. Хорошо, что не в дворце. Вань, давай я пойду. Нет. Прощай. Перед театром будет много людей. Я встречу его за углом, где кареты поворачивают к театру. Хорошо.
Я смотрю на этих людей вокруг меня и думаю, зачем они? Если бы был Ванин Бог, зачем он их создал? И вдруг ловлю себя на мысли, почему они пьют и веселятся? Ведь если он убит, должен быть объявлен траур. Еще не знают, еще не успели объявить. Из вечерней газеты я узнаю. Он жив. Мертв Ваня. Его разнесло в клочья. Мертв кучер. Ему оторвало голову. Мертв городовой. Это он помешал Ване точно бросить бомбу. Убитые и ранены еще несколько человек. И только он жив. Жив. И даже не ранен. Жорж, ты же вернешься. Прощай. Все последующие дни я живу только одним. Желанием убить его. Я знаю. Он знает про меня. Он знает, что я здесь. Он не выезжает из дворца. Он загородился от меня тройной охраной. Но я все равно убью его. Я только не знаю, как. В конце недели я вдруг понимаю, как убью его. Он обязательно посетит ближайшее представление оперы, на которую не попал из-за покушения Вани. Он уверен, что я разбитый и уничтоженный неудачной попыткой его убийства ни за что не решусь повторить ее, что я просто не существую. Ты говорила, что никогда не станешь моей женой. Скажи, правда ли это? Да, это правда. Ну, и 
если не было бы мужа? Я не знаю. Не думай об этом и не спрашивай меня. Нет, нет. Или я, или он. Выбирай. Я не могу. Я сказал, выбирай. Жорж, я люблю тебя. Ты это знаешь. Но я уже сказала тебе, я никогда не стану твоей женой. У меня нет никакого плана. Просто во время спектакля я войду к нему в ложу и буду стрелять. Почти наверняка меня застрелят прежде. Неважно. Я все равно сделаю это. Вы какой нации? Я спрашиваю, какой вы нации? Англичанин. Англичанин. Так, Самой мерзкой нации, которая на японских миноносцах ходили, которую цусимы Андреевский флаг топили, Порт-Артур брали, а теперь извольте. К нам в Россию пожаловали. Нет, не дозволяю этого. Может, ты японский шпион? Молчать? Нет, брат, пойдем в участок, там разберут. Не дозволяю, чтобы... Что, что с ней не раз говорю, молчать? Sei quella della scritto, no porti che la cerchi, non è penetra nel mio petto il terrore. Fuggite, fuggite, 
che tra chi tu cadrete qui rivelami il nome tuo Romeo non posso e per che piangi mi supplica terita onde con tanta senti pietà della mia vita Я давно жду вас. Так 
Вы знаете, зачем мы здесь? Вот что. Я хочу, чтобы вы уехали. Вам понятно? Вы сумасшедший. Вы что же, хотите драться? Я требую, уезжайте. Сумасшедший. Драться будете? Раз. Два. Три. Стреляйте. Жил Ваня и умер. Жил Федор и его убили. Жил великий князь и его уже нет. Жил муж Елены и его нет. Живут, умирают, родятся. Во мне нет раскаяния, во мне нет горечи за Елену. Будто мой разбойничий выстрел уже к мою любовь к ней. Я не знаю, где она, что с ней. Я знаю, лишний день здесь лишний риск. Я все-таки не могу уехать. Я убил человека. До сих пор я имел оправдание. Я убиваю во имя идеи, во имя дела. Но вот я убил для себя. Я захотел и убил. Жорж! Как это вам удалось? После вашей удачи комитет постановил усилить. Что усилить? С Конституции думаю, конфуз вышел. Комитет постановил усилить. Ну что ж, пусть усиливают. Вы теперь тоже в комитете. Вас скоптировали, что вы возглавили боевую организацию после моего выхода на общепартийную работу. Дело, конечно, трудно, и вам придется работать с еще большим размахом. Зачем? Что? Зачем? Зачем убивать еще больше? Жорж. Нам надо отдохнуть. Мы устали. Мы все устали. Любезный. А, Подай-ка рюмку водки хорошей. Из хороших имеется Нижегородская Венеция mm -hmm. с Мирновской на меду. А, ну вот Венеция и Астраханской осетринки. Ну, Совет Жорж, уезжайте. В городе полно полиции. 
вас такой вид, что вы привлекаете к себе внимание. Свежая? Свежайшая. Угу. Смотри. Кто тут в обед в Славянском базаре мне корки черные принесли. Также говорит, свежайшая. Так у меня расстройство вышло. Знаете, почему я пошел в террор? Свобода, всеобщее равенство, социальная справедливость. Да все это чушь. Ведь вы, как и я, не верите в эти лозунги. Вы же уж вообще ни во что не верите. Террор – это победа личности над государством. Вот вы взяли и убили князя. И ничто не смогло вас остановить. Одного человека с бомбой или револьвером. Ни полиция. Ни армия, ни суд. Разве это не прекрасно? Мы с вами почти уже свалили могущественную империю. Мы. Вы и я. Прощайте. Эрна взорвалась в Санкт-Петербурге, в гостинице «Бристоль» 24 декабря 1906 года, изготавливая бомбу для покушения на генерала фон дер Лауница. Ее опознали по кисти руки, найденной в 200 метрах от взрыва. Генрих его настоящее имя было Тадеуш Сикорский. 16 сентября 1907 года застрелил Черниговского губернатора Хлыстова. По приговору военно-полевого суда в тот же день Генри был расстрелян. Валентин Кузьмич был разоблачен как полицейский агент. Он скрылся в Германии. Во время Первой мировой войны был интернирован и умер 20 мая 1918 года в лагере для перемещенных лиц. Я вышел из партии социалистов-революционеров. Когда в России пришли коммунисты, я воевал против них. После гражданской войны был в эмиграции. Организовал серию терактов в Советском Союзе. В 1925 году был арестован. Во время одного из допросов на Лубянке выбросился из окна. За 13 лет до этого, в 1912 году, известный поэт Максимилиан Волошин прочитал в петербургском кафе «Альпийская роза» стихи. Холодный рот, щеки бесстрастной складка и взгляд из-под усталых век. Таким сковал тебя железный век В страстных огнях и в бреде лихорадки. Но сквозь лица пергамент сероватый Я вижу дали северных снегов, И в звездной мгле стоит большой, сахатый, Унылый лось с крестом между рогов. Браво. Он прислал это стихотворение мне. Я написал ему, 
Мне ваши стихи нравятся. Понравился и лось. Но при чем здесь я? И когда он снял четвертую печать, я услышал голос четвертого животного, говорящий «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним. Откровение Иоанна Богослова, глава шестая.